தமிழ்நாட்டில் நெல் உற்பத்தி முதன்மையாக விளங்குகிறது பல்வேறு வகையான நெல் ரகங்களை விவசாயிகள் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் அத்தகைய நெற்பயிருக்கு சரியான அளவில் தழை மணி சாம்பல் மற்றும் இதர சத்துக்களை அளிப்பதன் மூலம் தரமான ஊட்டச்சத்து மிகுந்த நெற்பயிர்களை சாகுபடி செய்வதோடு நல்ல லாபம் பெற முடியும் அந்த வகையில் நெல் சாகுபடியில் நீர் சேமிப்பு மற்றும் உற்பத்தி பெருக்குதல் குறித்து கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக உளவியல் துறை பேராசிரியர் முனைவர் சுப்புலட்சுமி லோகநாதன் அவர்கள் தரும் தகவல்கள் இப்ப நெல்லு சாகுபடி சொன்னாலுமே நம்ம நீர் சேமிப்ப வந்து எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பேசி கொண்டு வரோம் ஏன்னா நெல்லு சாகுபடின்னு சொன்னாலே வந்து நமக்கு வந்து அதோடைய நீர் அம்சம் அதிகமா தேவைப்படக்கூடிய ஒரு பயிர் வகை எல்லா பயிர் வகைகளை விட நெல்லுக்கு தான் வந்து அதிக நீர் தன்மை தேவைப்படுகிறது அதனால தான் நம்ம மற்ற பயிர் வகைகள் எல்லாம் வந்து சகதியில் வளர்க்காமல் நெல்லை மட்டும் வந்து சகதியில் நம்ம வளர்க்குறோம் ஆங்கிலத்தில் வந்து அதை வெட்லேண்டு கல்டிவேஷன் சொல்ல வராங்க நம்ம சாப்பிடக்கூடிய மிக்க அதர தானியங்களை ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா நெல்லும் கோதுமை வந்து ரொம்ப முக்கியம் வாய்ந்தது இப்போ நம்ம வட மாநிலத்துலலாம் வந்து கோதுமை அதிகமாக சாகுபடியும் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஜனத்தொகைக்கும் அதிகமாக தேவைப்படுது அதே வந்து நம்ம தென் மாநிலத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நெல் தான் வந்து அதிகமாக சாகுபடி பண்ணுறோம் ஏன் நெல் அதிகமாக சாகுபடி பண்ணுறோன்னு சொன்னால் நம்ம உணவு முறை பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அரிசி இல்லாமல் இருக்க முடியாது நமக்கு மூணு வேலையும் அரிசி தேவைப்படுது ஸோ தமிழ்நாடுக்குள்ள எந்த பகுதிக்கு நம்ம போனோம்னாலும் காலையில் உணவு மதிய உணவு சாயங்கால உ எல்லாம் வந்து நெல் அமைப்பு தான் ஆனால் இந்த நெல் சாகுபடி பண்ணுறப்ப விவசாயிங்க வர்றப்ப விவசாயிக்கு வந்து அவ்வளோ வந்து லாபகரமாக இல்லை விவசாயி வந்து எப்போவுமே நஷ்டம் அடைகிறாங்க நெல்லுங்கிறாங்க அதுவும் உண்மை தான் ஏன்னா சராசரி ஒரு ஹெக்டேர் நெல் சாகுபடி பண்ணணும்னா இப்போ காலகட்டத்தில் வந்து அறுபதாயிரத்துலேருந்து எழுபதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் செலவு ஆகுது ஆனால் அது லாபம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் இருபதாயிரம் வரைக்கும் தான் லாபம் வருது அப்போது ஒரு விவசாயி வந்து மூணு மாதத்துலேருந்து அஞ்சு மாதம் வரைக்கும் ஒரு நெல் சாகுபடி பண்ணானா அந்த அஞ்சு மாதத்துக்கு அவனுக்கு வரக்கூடிய வந்து நிகர லாபம் பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரமோ இருபத்தஞ்சாயிரமோ தான் கிடைக்குது அவன் இதுக்கு வந்து போடுறக்கூடிய உழைப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இதே வந்து அவன் லாபத்தை வந்து ரெண்டு மடங்கோ இல்லை மூணு மடங்கோ வந்து நம்மளால் பெருக முடியும் அது எப்படி முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மருத்துவ குண நெல் சாகுபடி பண்ணுறதுனால தான் இப்போ ஜீரக சம்பா வந்து நம்ம மானியத்தில் வந்து அதிகமாக பேரெடுத்தக்கூடிய ஒரு ரகம் அந்த ஜீரக சம்பா பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாள் வரையில் வந்து ஒரு மானாவாரியாக தான் நம்ம வந்து அதை சாகுபடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஏன் அந்த மானாவாரியை சாகுபடி பண்ணுறப்ப அதோடைய உற்பத்தி திறன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இப்போ ஜீரக சம்பா சராசரி வந்து ஒரு ஒன்றரை டன்லேருந்து ரெண்டரை டன்னு வரைக்கும் தான் நமக்கு வந்து உற்பத்தி வரும் அதுவும் எப்படி நம்ம அந்த நேரத்தில் சாகுபடி பண்ணி நல்ல ஊட்டச்சத்து கொடுத்து நல்ல நீர் அம்சம் கொடுத்து உற்பத்தி பண்ணோம்னா ரெண்டரை டன்னு வரும் ஆனால் அந்த ஜீரக சம்பா பார்த்தீங்கன்னா அந்த தூர் அடிக்கும் தன்மை வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு தூறு தான் வரும் நம்ம உற்பத்தியை பெருக்கணும்னு சொன்னோம்னா இந்த ஏழுலேருந்து எட்டு வரக்கூடிய தூர் வந்து பதினாறோ பதினேழோ தூர்கள் வந்து நம்ம பெருக்கணும்னா அப்படியே வந்து நமக்கு இரு மடங்காக வந்து நம்ம உற்பத்தி பெருக்கிடலாம் ஸோ இந்த மருத்துவ குண நெல்லுங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரக நெல் இருக்குது இல்லைங்களா இதை வந்து கவுனின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ மற்ற ரக நெல் வந்து ஒரு கிலோ வந்து அறுபது ரூபா விற்கிதுன்னு சொன்னால் இந்த கவுனி நெல் ம மலேசியா தேசத்துக்கு போகிறப்ப வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா முந்நூறுரூவா விற்கிது கவுனி ரகம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாப்பிட முடியாது இது மருத்துவ குணம் உள்ளதுனால நம்ம இன்னமும் வந்து ஜீரக சம்பா வெள்ளை பொண்ணி பவானி ஐயாறு இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம சாப்பாட்டுக்கு இன்னமும் உபயோகிக்கிறோம் ஸோ நம்ம சாப்பாட்டுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அந்த ரகங்களை வந்து நமக்கு உற்பத்தி பண்ணி நம்ம லாபம் பார்க்கணும்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி பாரம்பரிய வகை நெல்லுகளும் மறுபடியும் இந்த மருத்துவ குண நெல்லுகளை வந்து உற்பத்தி பண்ணி சராசரியாக நீங்கள் ஏகா ஏகியாக சாகுபடி பண்ண வேணாம் ஒரு சின்ன பரப்பளவில் வந்து அதை சாகுபடி பண்ணி முக்கியமாக வந்து தூர் அதிக அடிக்கும் மாதிரி நம்ம வந்து அதை பாமரிக்கணும் இது இல்லாமல் நம்ம பாரம்பரிய நெல் பார்த்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளை சம்பான்னும் இருக்குது 
இந்த மாப்பிள்ள சம்பாதிப்பு வந்து ஏகப்பட்ட டிமாண்டு மார்க்கெட்டில் இப்போ வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபா கிலோ விற்கிற இடத்துல வந்து மாப்பிள்ள சம்பா வந்து இரநூறு ரூபா இரநூத்தம்பது ரூபா விற்கிது ஸோ இந்த மாதிரி மருத்துவ குணம் உள்ள நெல்லுகளை வந்து நம்ம விவசாயிகள் சாகுபடி பண்ணோம்னா உற்பத்தி திறனும் அதிகரிக்கலாம் அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய லாபத்தையும் வந்து ரெண்டு மடங்கோ மூணு மடங்கோ பெருக்கலாம் அது எப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி அம்சம் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுதோ பயிருக்கு அவ்வளோ மட்டும் நம்ம தம் தண்ணியை வந்து அதுக்கு பயிருக்கு கொடுக்க வேண்டியது இதுதான் வந்து தண்ணி சேமிப்பு முறைகள் இல்லை நீர் சேமிப்பு முறைகள்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ சராசரியாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெல் சாகுபடிக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு எம்எம் நீர் வந்து தேவைப்படுது ஒரு பயிர் வந்து நம்ம நடவு ச போட்டு நாத்தங்கால் விட்டு நடவு போட்டு அதை வள வளர்த்து அறுவடை பண்ணி நம்ம கணத்துக்கு எடுத்துக்கு போகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு எம்எம் தண்ணி தேவைப்படுது இந்த தண்ணியை வந்து எப்படியெல்லாம் நம்ம மிச்சப்படுத்தலாம் பயிருக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ மட்டும் தண்ணியை நம்ம ஊ எப்படி கொடுக்கலாம் சொன்னால் அதுக்கு வந்து சில நெறிமுறைகள் இருக்குது அதை வந்து நம்ம கடைப்பிடிச்சோம்னா உற்பத்தியும் பெருக்கலாம் தண்ணி சேமிப்பும் நம்ம குறைச்சிக்கலாம் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சராசரியாக நம்ம இந்த கவுனி ஆகட்டும் இல்லை சீரக சம்பா ஆகட்டும் சாகுபடி பண்ணுறப்ப வந்து நம்ம குத்து நாற்று வச்சு சாகுபடி பண்ணிடுவாங்க இது இல்லாமல் இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் வந்து செம்மை நெல் சாகுபடி திருத்திய நெல் சாகுபடி எஸ்ஆர்ஐ டெக்னாலஜின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அந்த தொழில்நுட்ப முறையில் வந்து நம்ம இதை எடுத்தோம்னா நூறு கிலோ தேவைப்படிய இடத்துல வந்து நம்ம பதினைந்து கிலோ வச்சு நம்ம சாகுபடி செய்யலாம் ஒரு ஏக்கருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு கிலோ வந்து போதுமானது இந்த அஞ்சு கிலோ வச்சு நம்ம சதுர நடவு போட்டு இந்த செம்மை நெல் சாகுபடி பண்ணுறப்ப சராசரி நடவில் வந்து ஏழு எட்டு தூர் வரக்கூடிய இடத்துல வந்து இந்த செம்மை நெல் சாகுபடியில் வந்து பதினேழு பதினெட்டு தூர் வரும் செம்மை நெல் சாகுபடியில் வந்து நீரோட்டம் வந்து நம்ம சேமிக்கிறோம் அதிகமாக நீர் கொடுக்காம பயிருக்கு மேலே ஒரு அங்குல அளவுக்கு வந்து நீரை வச்சா போதுமானது இந்த அங்குல நீரும் பார்த்தீங்கன்னா தூர் அடிக்கிறோம் தன்மத்தில் வந்து வடிகட்டிட்டு நீர்மறைய நீர் பாய்ச்சுதல் முறையில் வந்து நம்ம நீர் கட்டணும் அது என்ன நீர்மறைய நீர் கா பாய்ச்சுதல் முறையன்னு சொன்னால் நம்ம நீர் கட்டுறப்ப தண்ணி தேங்கி இருக்கிறப்ப அதுக்கு வந்து காற்றோட்ட அம்சம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இதே வந்து நம்ம அதை அப்படியே வந்து நீர் மறைய வரைக்கும் விட்டோம்னா அந்த மண்ணில் வந்து காற்றோட்ட அம்சம் வந்து அதிகரித்து தூர் அடிக்க தன்மை வந்து அதிகரிக்கும் ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து நெல் சாகுபடி பண்ணுறப்ப நீங்கள் வயலில் எதுவும் செய்யலனாலும் பரவாயில்ல மெதிச்சிட்டாவது போங்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெதிச்சிட்டு போகிறது எதுக்குன்னு சொன்னால் அந்த மெதி படுறப்ப நம்ம கால் வந் கால் மெதி வந்து வயலுக்குள்ளே மெதி படுறப்ப வந்து அழுத்தி அதுக்குள்ளே இருக்கிற வந்து ம ம இதர அமீனுங்கள் எல்லாம் வெளியே வந்து காற்றோட்ட அம்சம் வந்து அதிகரிக்கும் அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் குட் ஏரியேஷன் சொல்லுவோம் அந்த குட் ஏரியேஷன் வர்றப்ப என்ன ஆகும்னா அதோடைய வேர் பகுதிகளில் வந்து ஊட்டச்சத்து நல்லா வந்து வேர்கள் வந்து நல்ல ஊட்டச்சத்தை வந்து எடுக்கும் ஸோ இந்த தூர் அடிக்கிறது அதிகமாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன போல் நம்ம வந்து இந்த செம்மை நெல் சாகுபடி முறையும் இந்த திருந்திய நெல் சாகுபடி முறையில் வந்து இது சாகுபடி பண்ணால் அந்த தூர் அடிக்க தன்மை ரொம்ப அதிகரிக்கும் இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செம்மை நெல் சாகுபடி முறையில் வந்து அந்த காற்றோட்ட தன்மை அதிகரிக்கிறதுனால அது வேடு வேருடைய தன்மை வந்து கூட ரொம்ப அதிகரிக்கும் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் சாதாரண சாகுபடியில் பண்ணக்கூடிய நெல்லில் வந்து அந்த வேர் தன்மை வந்து கொஞ்சம் மாநிறமாக இருக்கும் ஆனால் வந்து செம்மை நெல் சாகுபடியில் நீரோட்டமோ ம மற்றும் காற்றோட்டமோ நல்லா இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த வேர் வந்து நல்ல பளிச்சுன்னு தெரியும் அது இல்லாமல் அந்த வேருடைய உற்பத்தி திறனும் வந்து அதிகரிக்கும் இப்போ சராசரி இருக்கிற பயிர்லையும் இந்த பயிர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வேர் வந்து அதிகரிக்கும் எப்போ இந்த வேர் அதிகரிக்குதோ அதிக ஊட்டத்திறனை வந்து மண்ணுக்குள்ளேருந்து நல்ல உறிஞ்சி எடுக்கும் அதே நேரத்தில் அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய தண்ணியும் வந்து நல்ல உறிஞ்சி எடுக்கும் ஸோ இந்த நல்ல உறிஞ்சி எடுக்கிறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த தூரடிக்க தன்மையும் அதிகரித்ததுனால மணிக்கட்டு திறன் வந்து அதிகரிக்குது பயிருக்கு ஸோ சராசரியாக வந்து ஒரு பதினோரு தூர் அடிச்சுதுன்னா அந்த பதினோரு தூரில் வந்து ஒம்பது தூர் மணிக்கட்டம் இப்போ செம்மை நெல் சாகுபடியில் வந்து பதினேழு பதினெட்டு தூர் அடிச்சதுன்னா அதில் பதினாலு பதினஞ்சு வந்து மணிக்கட்டம் 
ஸோ வந்து ஒரே நெல் நாற்று வச்சு அதில் வந்து பதினாறு தூரம் நெல் அடி நெல்மணி கட்டுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன ஆகும்னா உற்பத்தி வந்து பெருகிறோம் இன்னொரு வந்து முக்கியமான அம்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நீர் பாசன முறையில் வந்து நீர் கட்டுதல் நீர் மறைய நீர் கட்டுதல்னு சொன்னேன் இந்த நீர் மறைய நீர் கட்டுதல் மூலிமா என்ன ஆகும்னா அந்த பயிருக்கு வந்து தேவைப்படக்கூடிய நீர் வந்து அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய நீர் வந்து உறிஞ்சிக்கும் அதே சமயத்தில் நம்ம நீர் மறைஞ்சி மறுபடியும் நீர் கட்டுறதுனால நம்ம நீர் கட்ட எண்ணிக்கை வந்து குறையும் இப்போ வந்து இருபத்தஞ்சு முறை நம்ம நீர் கட்ட வேண்டியதாக இருந்ததுன்னா இந்த சாகுபடி முறை நம்ம பின்பற்றோம்னா அதில் வந்து பதினாறுலேருந்து பதினேழு முறை கட்டினா போதும் அப்போது கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழுலேருந்து பத்து முறை நீர் கட்டுதல் வந்து குறையும் ஸோ ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது எம்எம் ஒரு நீர் கட்டுதலுக்கு நம்ம ஒரு கணக்கீடு இட்டாலுமே கிட்டக்கிட்ட முந்நூறுலேருந்து நானூறு வரைக்கும் நம்ம நீர் சேமிக்கலாம் இந்த ரகம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வயலுக்குள்ளே எடுத்த ரகம் தாங்க இது கவுனின்ற ரகம் இது மருத்துவ குணம் உள்ள ரகம் இப்போ சாதாரண சாகுபடி பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு தூர் தான் அடிக்குது இந்த பதினோரு தூரில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு தூர் தான் வந்து மணி அடிக்க தூர் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு தூர்லேயே வந்து எட்டு தூர் தான் இருக்கிறப்ப இதே வந்து செம்மை நெல் சாகுபடியில் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கிட்டக்கிட்ட இருபதுலேருந்து இருபத்தோரு தூர் வருது இந்த இருபத்தோரு தூரில் வந்து பதிமூணுலேருந்து பதினாலு தூர் மணி அடிக்க தூர் இருக்குது அப்போது ஒரே பயிர் ஒரே நிலத்தில் சாகுபடி பண்ணுறது வித்தியாசமாக இது சாதாரண சாகுபடி பண்ணுற இடத்துலையும் செம்மை நெல் சாகுபடி பண்ணுற இடத்துலையும் தூர் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்துச்சு மணி அடிக்க தூர் வந்து அப்படியே இரு மடங்காக ஆனதுனால உற்பத்தியும் இரு மடங்காக ஆகுது இரு மடங்கானால் நம்ம வயலில் வந்து அறுவடை பண்ணுறப்ப இரு மடங்காக சராசரி வராது இப்போ இதில் ஒன்றரை டன்னு வர இடத்துல வந்து இது ரெண்டே கால் டன்னு வரும் இது வந்து ரெண்டு டன்னு இருக்கிற இடத்துல வந்து இது மூன்றரை டன்னு வரும் ஆக மொத்தத்தில் வந்து இந்த செம்மி நெல் சாகுபடி பண்ணுறப்ப சாதாரண நடவு விட இந்த முறையில் வந்து அதிக உற்பத்தி பண்ணலாம் இதே வந்து இந்த மருத்துவ குண நெல் நம்ம சாகுபடி பண்ணுறவ பண்ணுறப்ப சந்தையில் வந்து இது உடைய விற்பனை திறன் வந்து அதிகரிக்குது இப்போ சாதாரணமாக வந்து முப்பதுலேருந்து நாற்பது ரூபா விற்கிற நெல் மணி வந்து இந்த மருத்துவ குண உள்ள நெல் வந்து இரநூத்தம்பது ரூபாலேருந்து நானூறு ரூபா வரைக்கும் சந்தையில் போகுங்க அப்போது சராசரியாக ஒரு விவசாயி இதை சாகுபடி பண்ணி அவன் சந்தைக்கு எடுத்துகிட்டு போனோம்னா அவனுடைய நிகர லாபம் வந்து ரெண்டு மண மடங்குலேருந்து மூணு மடங்கு வரைக்கும் பெருகுங்க ஸோ இதனால் நான் சொல்ல வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி நீர் சேமிக்கவும் இல்லாமல் அதிக உற்பத்தியும் பெருக்கிறதுக்கு வந்து இந்த சுகந்திர நம்ம மருத்துவ குணம் உள்ள நெல்லுகளும் நம்ம பாரம்பரிய குணம் உள்ள நெல்லுகளும் இந்த செம்மை நெல் சாகுபடியிலையோ இல்லை திருந்திய நெல் சாகுபடி முறை எது வேணாலும் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் இந்த முறையில் கடைபிடிச்சோம்னா நம்ம முப்பதுலேருந்து நாற்பது விழுக்காடு வந்து தண்ணி சேமிக்கலாம் அதே நேரத்தில் வந்து நாற்பதுலேருந்து ஐம்பது விழுக்காடு வரைக்கும் நம்ம உற்பத்தியை பெருக்கலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் சுப்புலட்சுமி லோகநாதன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு நான்கு மூன்று எட்டு ஒன்பது ஒன்பது ஒன்று இரண்டு நான்கு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்